ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان وجعله هدى للناس والصلاة والسلام على من عبد ربه بطاءة أوامره واجتناب نواهيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا বাংলাদেশ থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ফজরের আজান হওয়ার পর থেকে কতক্ষণ অবধি ফজরের সলাত আদায় করা সঠিক হবে এ বিষয়ে দলিল ও প্রমাণ সহকারে জানালে উপকৃত হতাম ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন মহানাল্লা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরাতুন্নিসা সুরা নম্বর চার এবং আয়াত নম্বর একশো তিনে বলেছেন ইন সলাত নিশ্চয় সলাত তথা নামাজ মুমিনের ওপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে সঠিক সময়ে সলাত আদায় করাটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ অতএব আল্লাহ যে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাত আদায় করতে বলেছেন আমাদের তো তিনি বলেছেন সঠিক সময়ে পড়তে এই সঠিক সময়ে পড়াটাই হচ্ছে ফরজ টাইম ওভার করে নয় টাইম পার করে নয় বুঝলেন হ্যাঁ তো আপনার প্রশ্ন হল যে ফজরের আজানের পর থেকে কতক্ষণ অবধি ফজরের সলাত আদায় করা যায় এ বিষয়ে জানালে উপকৃত হব দলিল সহকারে দেখুন এ বিষয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম বলেছেন যা হাদিসের গ্রন্থ সাহি বুখারি হাদিস নম্বর পাঁচশো উনআশি এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক এবং সহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক নম্বর হাদিস এখানে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন ওয়ান আবি হুরাইরত রদি আল্লাহ তালিয়া সাল্লাহ আলী আসালাম কল হজরত আবু হুরাইর রদি আল্লাহ তালু হতে বর্ণিত বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন মান আদর সুবহ মান আদরাকা মিনা সুবেহ রাকাত যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত পেয়ে গেল কবলা আন তেতলু আশ্যামসু সূর্য ওঠার পূর্বে ফকাদ আদরকা সুবহা অবশ্যই সে ফজরের নামাজ পেয়ে গেল দেখুন এ হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে সাহি বুখারি হাদিস নাম্বার পাঁচশো উনআশি এবং সাহি মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো চুয়াত্ত ও সেই মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো পঁচাত্তর তাহলে এ হাদিস থেকে স্পষ্ট যে যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত নামাজ সূর্য ওঠার পূর্বে এক রাকাত পেয়ে যাবে সে ব্যক্তি ফজরের নামাজটাই পেয়ে গেল তার মানে এক রাকাত নামাজ পেয়ে গেছে এক রাকাত নামাজ পড়েছে তারপরে সূর্য উঠে গেছে তাহলে সে ফজরের নামাজ পেয়ে গেল বুঝতে পারলেন তার মানে সূর্য ওঠার আগে অবধি ফজরের সলাত আদায় করা যায় তাছাড়া কোনো ব্যক্তির যদি ফরজ নামাজ বাকি থেকে যায় কোনো কারণবশত তো তিনি যে সময়ই জেগে যাবেন তাকে সেই সময়ই পড়ে নেওয়া উচিত ফরজ সলাত বাকি থাকলে যত শীঘ্রই সম্ভব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পড়ে নেওয়া উচিত সেটা যে সময়ই হোক না কেন এমন কি বিষ্ণুনবী সাল্লু আলী হাসাল্লাম তিনি যে তিনটি সময়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন সেই নিষিদ্ধ সময়েও ফরজ সলাত যদি বাকি থাকে তা আদায় করে নেওয়া আবশ্যক কেননা কোনো মানুষ হয়ে নিজের জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারে না হতে পারে সে মৃত্যুবরণ করল তার সলাত বাকি থেকে গেল হ্যাঁ এজন্য ফরজ সলাত যদি কারো বাকি থাকে হয়তো সে ঘুমিয়ে থেকে গেছিল এমন অবস্থায় উঠছে যে সেই সময় সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ তিনটি সময় একটা হচ্ছে সূর্য ওঠার সময় সূর্য ডোবার সময় আর একটা সূর্য যখন মাথার সোজাসুজি থাকবে সেই সময় এই তিনটি সময় সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ কিন্তু কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকলে বা 
কোন ব্যক্তি যদি ভুলে থেকে যায় সালাত আদায় করতে আর হঠাৎ মনে পড়ে গেল বা হঠাৎ জেগে গেল তো সে জাগ্রত অবস্থায় দেখলো যে এমন সময় আমি জেগেছি যে সময় সালাত নিষিদ্ধ কিন্তু সে সময়ে সালাত আদায় করতে হবে যদি তা ফরজ সালাত বাকি থাকে বুঝলেন ফরজ ব্যতিরিকে অন্যান্য সালাত অবশ্যই এই তিনটি সময়ে পড়া যাবে না আর তার কারণ আমি বললাম যে যেহেতু মানুষ নিজের জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারে না কে কখন মৃত্যুবরণ করবে হয়তো সেই ফরজ সালাত বাকি থেকেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে তাই ফরজ সালাত বাকি হলে যত শীঘ্রই সম্ভব তা আদায় করে নিতে হবে এবং সঠিক সল সময়ে সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করাই হচ্ছে প্রত্যেক মুমিনের ওপর ফরজ তাহলে আপনি আপনার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন জাজাকাল্লাহ